Witam, z tej strony Michał Skupin, to jest kanał PL Informatyk i dzisiaj będziemy rozmawiać o slotach pamięci RAM e, znajdujących się na płytach głównych. RAM, czyli e, Random Access Memory, e, to podstawowy rodzaj pamięci używany w komputerach. E, w dzisiejszym odcinku skupię się jednak e, tylko na slotach RAM, które możemy spotkać na płycie głównej. O samych kościach RAM będziemy rozmawiać w innym odcinku z serii CompTIA A+. Od slotów pamięci zależy jakie kości będziemy używać w, naszych, w naszym komputerze. W nowych komputerach będą to kości DDR3, ale jeśli jesteście, jeżeli jesteście serwisantami lub macie starszy komputer, Możecie spotkać także DDR2 i DDR1. Nazwa DDR oznacza Double Data Rate i wszystkie te typy, czyli DDR1, 2 i 3, zaliczamy do tak zwanych SDRAMów, czyli Synchronized Dynamic Random Access Memory. Jest to rodzaj pamięci DRAM pracującej synchronicznie z magistralą systemową. Ale tak jak wspomniałem wcześniej o tych technologiach będziemy rozmawiać w filmiku poświęconym kościom pamięci RAM, a dziś skupimy się na slotach na RAM, slotach RAM na płycie głównej. SD ramy używają tak zwanych złączy DIM, czyli Dual Inline Memory Module. Złącze DIM, jeżeli chodzi o ilość pinów, są różne. Zależą one od rodzaju pamięci, które mają służyć. 168 pinów jest dla pamięci SDR, których no, już raczej nie spotkacie. 184 piny to jest, są DDR jedynki. A 240 to są dwójki i trójki. E, oczywiście piny e, z każdej strony są to piny niezależne od siebie. E, Dimy są 64-bitowe e, i pokażę Wam jak to wygląda na zdjęcie. To jest wejście DIM dla dla DDR-ów jedynek. Przybliżę trochę. Widzicie tutaj DDR2, DDR1. To jest, że to jest slot numer 1, to jest slot numer 2. Po bokach te sloty mają takie zaczaski. Pamięć nam po prostu wkładamy w ten slot, dociskamy tak, aby te zaczaski same się zatrzasnęły. Tutaj one na dole mają takie wypustki, że jeżeli pamięć RAM dobrze, dobrze siądzie, to to się zatrzaśnie na tej pamięci. Ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać, jak już będzie dostępny filmik z pamięciami czy z kościami RAM. Tu są DDR2 znaczy slot na pamięć RAM DDR2 jak widzicie DDR2 podkreślenie 1, że pierwszy slot i drugi slot tej pamięci jeżeli chodzi o DDR trójki to na nich tutaj macie adres strony Wyglądają one tak. Oczywiście kolory mogą być różne, tym się nie należy sugerować. No jak widzicie, one są w miarę, w miarę podobne te sloty, jednak różnią się, tak jak mówiłem, ilością pinów. No i w przypadku DDR2 i DDR3 no ta ilość pinów jest sama, także różni się miejsce, w którym jest ten wypustek. Jeżeli przyłożycie dwie kości do siebie, to zobaczycie, że ten wypustek z DDR-u trójek jest w innym miejscu 
jak TDR dwójek. No i jeżeli nie jesteście pewni, jakie, jakie kości pamięci obsługuje wasza karta, wasza płyta główna, zapoznajcie się z dokumentacją, tak aby się nie pomylić. Następny slot pamięci RAM, który możecie spotkać na płytach głównych, to tak zwane SODIMY. SODIMY są tak, czyli małe dimy, są używane w laptopach. W wersji 32-bitowej mają 72 piny. 32 bit. Jednak są to stare pamięci, ciężko, ciężko takie spotkać. W nowszych laptopach to już będą 144-pinowe, 64-bitowe typy pamięci. Ale brzydko piszę. E, tutaj widzicie, to jest e, laptop Sony, e, który właśnie ma te SOD. E, jak widzicie, w laptopach pamięci nie wsuwa się od góry, tylko te sloty są umiejscowane tak, aby tą, e, tą pamięć, e, ta pamięć leżała. E, te pamięci wkłada się tymi stykami. E, ten slot pod pewnym kątem tak mniej więcej 30-45 stopni natomiast później dociska się je do dołu i one wtedy tutaj wchodzą a tu z boku takie metalowe zaczaski zaczaskują się trzecim rodzajem dimów są mikrodimy są one jeszcze mniejsze od sodimów i używane są w netbookach oraz w jakichś mniejszych, mniejszych urządzeniach. 144 piny dla SD RAMów, SDR-ów, 172 dla DDR-ów, 214 pinów dla DDR-ów, dwójek. Jeżeli chodzi o sloty RIM, czyli Rambus Inline Memory <coughs> Module, Złącza te są dla pamięci Rambus. Są one bardzo mało popularne. Posiadają one 168 pinów dla wersji 16-bitowej. Ale źle. 16 bitów oraz 184 piny dla. dla, dla 30, wersji 32-bitowej. Pokażę zdjęcie. Tutaj macie adres, adres, z którego to biorę. Widzicie, są to takie trochę inaczej wyglądające sloty, chociaż bardzo podobne do slotów DIM. Taką ciekawostką jest, iż każdy slot RIM musi być zapełniony. Czyli jeżeli ma cztery sloty, mamy jedną kość pamięci, te trzy pozostałe musimy, musimy zapełnić. Do takiego zapełnienia można użyć tak zwanych kości CRIM, które właśnie one, to są takie zaślepki, które wkładamy w te niewykorzystywane porty. E, obecnie te typy pamięci są wyparte przez e, ddr -y, ponieważ ddr -y są o wiele tańsze oraz o, o, o wiele szybsze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o e, złącza pamięci RAM, które można spotkać na płytach głównych. E, o pamięciach jeszcze będziemy rozmawiać w filmiku dotyczącym pamięci RAM. Tam to wszystko przedstawię, wszystkie technologie przedstawię bardziej szczegółowo. Także już teraz Was zapraszam do obejrzenia. Pozdrawiam Was. Hej. Szczegółowe wyjaśnienie przedstawionego zagadnienia znajdziecie na moim blogu. 
Zapraszam. Zapraszam także na Facebooka, gdzie znajdziecie informatykę z humorem.